ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സൺനെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കൂ കഥകൾക്കപ്പുറം ഭാര്യയുടെ അശ്ലീല വീഡിയോ വൈറലായപ്പോൾ ദുഃഖം താങ്ങാനാകാതെ ആ യുവ സൈനികൻ സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു മതമില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ കൊടും വഞ്ചനയ്ക്കിരയായ ഒരുവൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി എന്നറിഞ്ഞതോടെ പൊതുസമൂഹം ഞെട്ടി അപമാനത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ ഒടുങ്ങിയ ആ സൈനികന്റെ കുടുംബത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു അവളെ ജീവിത പങ്കാളിയായി കിട്ടിയതോടെ അതിരറ്റ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ആ സൈനികൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അവളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല മധുവിധുവിന്റെ മാസ്മരിക നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് തീരും മുമ്പ് തന്നെ അവന്റെ ലീവ് തീർന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവളെ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും പിരിയാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എത്രയും വേഗം ഭാര്യയെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് അവൻ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാനും മൂത്ത മോൻ്റെ വൈഫും ഞാനും അടുത്ത വീട്ടിലൊരു കൊച്ചു ഇവരുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മോൻ നല്ല പോലെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ പുള്ളി അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പം ട്രെയിനിലെല്ലാം നല്ല കരച്ചിലുണ്ടെന്ന് മൂത്ത മോൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് അവളില്ലാതെ പറ്റൂല കൊണ്ടുപോവാതായിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് വരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അവിടെ കേട്ട് കലണ്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അവിടെ പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കാം പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവൻ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ട് വിശാഖ എന്തുകൊണ്ട് വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നൂടാ എന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ട്രെയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെ ഒന്ന് ഒത്തി കൊണ്ടുവരുമോ എസ്കോട്ട് ഉണ്ടോ എവിടെ അങ്ങ് തിരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നര മാസത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം ആ പട്ടാളക്കാരൻ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവളോട് പലതവണ അവൻ യാത്ര പറഞ്ഞു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ബാരക്കുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവൻ ഭാര്യയെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകി വിരഹത്തിൻ്റെയും വേർപാടിൻ്റെയും വേദനയാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി അത് സാരമില്ലട അതൊക്കെ അങ്ങ് ഇതാ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് പോവില്ലേന്ന് അപ്പോൾ എവള് പറഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എവള് കേൾക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഇത്ര കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ മനസ്സായ എന്തോന്ന് കൊള്ളാം ആർമിക്കാരനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്ര മനസ്സ് ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പാവമാണ് ആള് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് ആ പട്ടാളക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഹമ്മദാബാദിലെ ജാം നഗറിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയെത്തി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് അതോടെ നടുങ്ങി തരിച്ചുപോയി ആ വീട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ഫോൺ സന്ദേശം ആ വീട് മാത്രമല്ല വാർത്ത അറിഞ്ഞ് നാടാകെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിന്നു അവന്റെ ഭാര്യ ഇതെങ്ങനെ താങ്ങും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളോടെ ഭാര്യയെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കൊതിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയവൻ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ പകച്ചു നിൽക്കാനേ ഏവർക്കും കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സർവീസ് റിവോൾവറിൽ നിന്നും വെടി ഉതിർത്തായിരുന്നു അവന്റെ പ്രാണത്യാഗം വൈഫിന്റെ ഫോണിലോട്ട് കോള് വന്നു അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ എന്തോ വെടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എവിടെ വെടി വെച്ച് എന്നൊന്നും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഫോൺ എവിടെ ഫോണും കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പുറത്തെ ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരുന്നത് അവൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പ്രഭാത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാർ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ അവനെ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണക്ക് വിശാഖ ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ഭരതന്നൂർ സ്വദേശിയായ സൈനികൻ വിശാഖ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ആറാം നാൾ എന്തിന് ജീവനൊടുക്കി ദുരൂഹമായ ആ ആത്മഹത്യയുടെ
അപ്പം ലീവിൽ വരുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഞാനാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ജോലി കിട്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും കാണാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഫോൺ കോൾ വിശാഖ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സഹോദരന് അയച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പുറം ലോകം അറിയുമായിരുന്നില്ല വിശാഖിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ കാരണം അറിയാതെ പലരും ധരിച്ചു നിന്നു നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയുള്ള പയ്യന്മാർക്കും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അവനോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവൻ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കല്യാണം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപതിനായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അവിടുന്ന് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു സഹോദരന് വിശാഖ് അയച്ചു കൊടുത്ത സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കാമുകനാണ് നീ അടുത്ത തവണ ലീവിന് വരുമ്പോൾ ലാളിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ആ കാമുകന്റെ വാക്കുകൾ ആ ഫോൺ സന്ദേശം ഉൾപ്പെടെ സഹോദരൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇക്കാര്യം മറ്റാരും അറിയരുതെന്നും ആ കാമുകൻ ആരാണെന്നും വിശാഖ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്റെ അനിയനെ ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നീ നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന നീ എന്റെ നാണം ഇല്ലടാ നിനക്ക് നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്കുള്ളതാണത് നീ ചെമ്മന്നോട്ട് നടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാനും ഇവൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം ആ ഒരു റെക്കോർഡ് എനിക്ക് അനിയൻ അയച്ചു തന്നിട്ടാണ് അവൻ സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവനാണ് ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജും കണ്ടാൽ നീ ഒരിക്കലും അവനെ വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജും ഇവൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടാണ് അനിയൻ പോകുന്നത് കാമുകൻ തന്റെ ഭാര്യയിൽ അവകാശം ഉറപ്പിച്ചതറിഞ്ഞ് വിശാഖ് വിങ്ങുന്ന മനസ്സോടെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ നിലവിളികളായിരുന്നു അവളുടെ പ്രതികരണം അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൾ ഉത്തരം നൽകി അവൾ ഓരോന്നും സമ്മതിച്ചു താൻ മരിച്ചു കളയുമെന്നായിരുന്നു വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള അവളുടെ ഭീഷണി എന്നിട്ട് അഞ്ജനയോട് ഇവൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ജനയെ സമ്മതിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും എന്റെ ജീവിതം നീ തകർത്തല്ലോ എന്നും എന്നെ ചതിച്ചല്ലോ എന്നും അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഫോൺ സംഭാഷണവും വിശാഖ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കൊടിയ ചതിയുടെ കഥകൾ സ്വന്തം മാതാവിനോട് പോലും പറയാതിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ശുദ്ധനായ അവന്റെ ഭയം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്തു കളയുമോ എന്നായിരുന്നു അവൾക്ക് കാവലായി അമ്മ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്ലീസ് ഏട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ കൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ എന്നെ ആവർത്തിക്കൂല എന്നെ പാദം കഴുകി കുടിക്കാം ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ കഥവ് ലോക്കിട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ അടച്ചേക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്ന് കഥവ് തുറന്ന് തുറന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവൾ പറഞ്ഞ അമ്മ ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കണം അപ്പം മോൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് നിൽക്കേ അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അമ്മ ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കണം എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ മോനെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് എന്തോ നടി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോന്ന് എന്തോന്ന് അത് ചേട്ടൻ പറയും ചേട്ടൻ പറയും എന്ന് പറയുന്നത് മോൻ്റെ കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ മോൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളു എന്നിട്ട് ഈ ഫോൺ എൻ്റെ കൂടെ മേടിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവ എൻ്റെ ഫോണിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അമ്മ അവളെ കൂടെ കിടക്കണം ഇന്ന് അവളെ കൂടെ വേണം കിടക്കാൻ നാളെ അവളെ ആൾക്കാർ വരും വരുമ്പോൾ അവളുടെ അങ്ങ് അവളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ട് എന്തോ അതെന്താണ് കാരണമെന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞമ്മ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാളും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു തൊലി വെളുത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരാൺ കൊച്ചിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവരെ കൂടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നും മോൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഭാര്യ കടുങ്കൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
ആ വഞ്ചനയുടെ കഥകൾ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു പറയുന്ന കണക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും തമ്മിൽ കാമുകി കാമുകന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പഠിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക സന്തോഷവും അതുപോലെ അതിന് ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീ ഒന്ന് രണ്ട് നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ നീ പോയി ചവിടാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ആ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഐസാഗ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ശേഷമാണത് ഐസാഗ് ഇത് സഹോദരനൊരു പിന്നെ മിലിറ്ററി പേഴ്സണാണ് ആ സഹോദരന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച പോലീസ് ആ കാമുകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരനായ അമിതാബ് ഉദയൻ എന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരനായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിലെ ക്രൂരനായ വില്ലൻ ഭാര്യയുടെ ഗർഭം കാമുകന്റേതാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ശുദ്ധാത്മാവായ വിശാഖ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കുമെന്നോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നോ അമിതാബിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കള്ള പറഞ്ഞുകൂടാ അവന് അതാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവരാത്രി തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വിതുര ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊരു ചങ്ങായിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ടും അവന് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരണം അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവളെ കാണാതിരിക്കും അവന് പറ്റൂലായിരുന്നു അവളെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിവാഹശേഷം വിശാഖ് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അഞ്ചന സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ പതിനേഴ് പവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ അമിതാഭിന് അഞ്ചന നൽകിയതായി വിശാഖിന്റെ കുടുംബം പറയുന്നു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പോയി ഇവള് പതിനാലാം തീ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്വർണ്ണവും ഇതെല്ലാടുത്ത് ഇവള അവ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ റൂമിനകത്ത് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഡൗട്ട് മനസ്സിലായി അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവളെ ഒരു എന്നും കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ല അവളെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അമിതാബിന്റെ ഫോൺ വിളിക്ക് ശേഷമാണ് വിശാഖ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഇവൻ അവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീരുമോ അതായിരുന്നു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ലക്ഷ്യം അവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർന്നിട്ട് കേസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് കളയുമല്ലോ അത് പക്ഷേ എൻ്റെ അനിയത്തിരിയെങ്കിലും ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അവ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതാവ് വിളിച്ചിങ്ങനെ പറയാനും അഞ്ചന് ഇത് സമ്മതിക്കാനും ഒരിക്കലും ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കും ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ ഭാര്യ അന്യപുരുഷന്റെ ഗർഭമാണ് ചുമക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞ് വിശാഖ് എന്ന സൈനികൻ സ്വയം ഇല്ലാതായാൽ അവകാശിക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്ലാൻ എന്നാണ് വിശാഖിന്റെ സഹോദരൻ പറയുന്നത് അവന് പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പൈസ പൈസ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കേസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിശാഖിനെ തീർത്തിട്ട് അവന് കിട്ടാനുള്ള പെൻഷൻ പിന്നെ ഈ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുക്കുക ഇവർ രണ്ടു പോയി എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് പോയി ജീവിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇവളെ ഈ അഞ്ചനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടി പിടിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചനയ്ക്ക് അമിതാബിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത്രേ അവൻ വില്ലനായത് വിശാഖിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒഴിവാക്കേണ്ടവരുടെ മനസ്സ് തളർത്തി അവരെ മരണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ദൂതന്റെ വേഷമായിരുന്നു അവന് സഹോദരൻ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന ശേഷം സഹോദരനടുത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെ നിരന്തരമായി ഇതുപോലെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ഒരു കാരണവശാലും വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞെല്ലാം തടുത്ത് റെഡിയായ ശേഷമാണ് പുള്ളി അവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആഘാതത്താൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അവൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ വീണ്ടും പാറ്റൂരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഇതിനെ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ പിന്നെ അമ്മ മുസ്ലിമും അച്ഛൻ ഹിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മ മുസ്ലിമാണ് നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ കുട്ടി മുസ്ലിമാണ് ആ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഇവൻ
ആരനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ നിശ്ചയിച്ച ശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആ തൊട്ട് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈവൻ ആ കുട്ടിയെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സൂയിസൈഡിന് കാരണമായി ആ കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രണയിച്ച് വശത്താക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അവരിൽ നിന്നും സ്വർണവും പണവും അപഹരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത്രേ ഇയാളുടെ രീതി ഇങ്ങനെ പല യുവതികളും ഇയാളുടെ വലയിലായതായി പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി ആറനാട് ഒരു പെൺകുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു പാങ്ങോട് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിൽ ഒരു ജവാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുമായി ഈ ജവാൻ്റെ ഭാര്യയും പിന്നെ വിധവയായി മറ്റേ ഉത്തം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ കുട്ടിക്കിടെ അവസ്ഥ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അമിതാബ് എന്ന യുവാവുമായി മകൾക്ക് ബന്ധമുള്ള കാര്യം അഞ്ജനയുടെ വീട്ടുകാർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അത്രേ ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മോ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം മോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളടുത്ത് അപ്പം ഞാനും മൂ മൂത്ത മോൻ്റെ വൈഫും ഞാനും അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി അണ്ണനും എല്ലാവരും കൂടെയാണ് പോയി കാണുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവന് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇവർക്ക് തമ്മ ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ട് വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് കണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ജൂൺ പ മൂന്നാം തീയതി ആണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ജൂൺ എന്നിട്ട് ഇത്ര മാസം കിടക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവർ വീട്ടുകാർക്കും പറയാം വീട്ടുകാർക്ക് അറിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കുട്ടി കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ഒന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളോട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വിടായിരുന്നാന്ന് ആ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നത് കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നത് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കല്യാണം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നത് ഇവന് അമിതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഇവനും ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തൻ്റെ ഫോൺ വിശാഖ എടുക്കുന്നതിനെ അഞ്ജന എതിർത്തിരുന്നു അത്രേ എന്നാൽ മറ്റ് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങളൊന്നും അവളിൽ കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിശാഖിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം അവൾ കാമുകനുമായി രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ തുടരുകയായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ടങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഇവൾ മിണ്ടാതിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് മത്സ്യം കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ടേക്ക് എന്താന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നുമില്ല അമ്മ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി കൂടിയായ അമിതാഭിന് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് പോലീസ് വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേ നല്ല പ്രായത്തിൽ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പണിയുമല്ല നല്ലതൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ആ പോലീസുകാരൻ നല്ല പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ ഒരു ദമ്പതികൾ കൊണ്ടായ ഒരു തന്നെയാണ് ഇവൻ അപ്പം ഇവൻ ഇതുപോലൊരു പിന്നെ മൃഗീയ മനസ്സവൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഒരു കാരണവശാൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കമ്പ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് നല്ലൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു ആ പോലീസുകാരന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരനല്ല അവൻ പക്ഷെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ക്ലർക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലർക്കായി ജോലിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ സഹായം കിട്ടും എന്തായാലും അതൊന്നും നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ദാക്ഷിണ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ടും അറസ്റ്റും നടന്നു ഇവന് വേണ്ട രീതിയിൽ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി തന്നെയാണ് ജയിലിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അവളുടേത് കള്ളക്കരച്ചിലും ആത്മവഞ്ചനയുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വിങ്ങുന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്ന വിശാഖിനെയാണ് ആ ഫോൺ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശാഖ് സർവീസ് റിവോൾവറിൻ്റെ കാഞ്ചി വലിച്ചു തന്നിലേക്ക് തന്നെ അവളോട് പക വീട്ടാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അർദ്ധരാത്രിയിൽ നടന്ന അരും കൊലയ്ക്കും ക്രൂരമായ മാനഭംഗത്തിനും ദൃക്സാക്ഷിയായത് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി പതിയിരുന്ന
ഒരു കൊലക്കേസിൽ വളർത്തുപൂച്ചയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമായ ഒരു അത്ഭുത കഥ കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട്